Hello, Lofi, am I audible? Yes. We will start our practical. Am I audible? Yes, ma'am. Join fast. We will start.
Hello, all of you, am I audible? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Uh, we will start our uh, practical. Okay, practical start. Kuriya sa guys join zale le. Chemistry sa practical ho. Tava ga apla main group ho. Tu mala tas video open share ke le la hai. Aaj cha practical sa. Okay. Explanation bo gaya tha apn kaya hai the. I am sharing this screen here. Here, tell me it is visible or not. Tell me now it is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. See, this is your experiment number 19 in chemistry. Okay, chemistry number laha. Ekon this number sa experiment ahe apna. What is that? Identification test of of aspirin. Then aspirin je ahe aspirin chita tablet suda generally mahte baga. Ekka shashi bilanga hai non steroidal anti-inflammatory drug. Or painkiller ki wahan analgesi ka pan mu nushak to ya category shi bilanga sa hai aspirin. तर एस्प्रिन ची जी काही टॅबलेट आहे तो एस्प्रिन हे नावाचे एक ड्रग आहे तर त्याचे आयडेंटिफाय करणं किंवा त्याचे आयडेंटिफिकेशन टेस्ट काय आहे व्हाय वी परफॉर्म आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आयडेंटिफिकेशन टेस्ट का परफॉर्म करतो आपण एनीवन खरंच ते ड्रग आहे का नाही आयडेंटिफाय करण्यासाठी किंवा त्याला काय करण्यासाठी सेफ्टी किंवा त्याची प्युरिटी आहे ते इम्प्रूव्ह करण्यासाठी येस और नो Yes, ma'am. Okay. First of करेक्टली लेबल्ड जर तर पर्पज काय आहे या आयडेंटिफिकेशन टेस्टचा इज टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ इन्शुअरिंग तर काय करायचं आहे प्रोवाइड मीन्स ऑफ इन्शुअरिंग दॅट मटेरियल्स म्हणजे इन्शुअर किंवा खात्री देत हे एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर आपल्याला किंवा हे काय होईल आपल्याला समजून येईल ऍक्च्युली कि जर हे परफॉर्मन्स केलं तरच ते खरंच आहे काय स्प्रिन नाही ओके त्याची शुअरिटी येण्यासाठी ही टेस्ट परफॉर्म केली जाते बघा आयडेंटिफिकेशन 
से आइडेंटिफिकेशन इज यूजुअली अचीव्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल केमिकल टेस्ट एंड मेजरमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट फिजिकल कॉन्स्टंट तर आइडेंटिफिकेशन जे आहे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हे यूजुअली कसे अचीव केले जातात बघा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल केमिकल टेस्ट सिंपल केमिकल टेस्ट च्या कॉम्बिनेशन नुसार किंवा सिंपल केमिकल टेस्ट यूज करून एंड मेजरमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट फिजिकल कॉन्स्टंट आणि अप्रोप्रिएट फिजिकल कॉन्स्टंट फिजिकल कॉन्स्टंट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मेल्टिंग पॉइंट होल्डिंग पॉइंट वगैरे आले हे सगळे कॅरेक्टरी चेक करून आणि सिंपल केमिकल टेस्ट करून आयडेंटिफिकेशन टेस्ट कॅरिड आउट केली जाते बघा देन केमिकल टेस्ट विच आर युज फॉर आयडेंटिफिकेशन आर इन्क्लुडेड टू इस्टॅब्लिश ऍज फार ऍज पॉसिबल द प्रेझेन्स ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शनल ग्रुप तर केमिकल टेस्ट जे आहेत जे की कशासाठी आयडेंटिफिकेशन साठी युज केले जातात आर इन्क्लुडेड टू इस्टॅब्लिश ऍज फार ऍज पॉसिबल द प्रेझेन्स ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शनल ग्रुप तर ते फंक्शनल ग्रुप जे आहेत डिफरंट इस्टॅब्लिश फंक्शनल ग्रुप तर ते त्याच्या ते इस्टॅब्लिश झालेले आहेत फंक्शनल ग्रुप किंवा त्याचे मॉलिकल स्ट्रक्चर आहेत कुठले फंक्शनल ग्रुप आहेत ते कन्फर्म करण्यासाठी युज केल्या जातात केमिकल टेस्ट फॉर इन ऑर्गेनिक सबस्टन्सेस आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आर युजली बेस्ड ऑन दोज इन युज द जनरल क्वालिटेटिव्ह ऑर इन ऑर्गेनिक अनालिसिस इन ऑर्गेनिक सबस्टन्सेस चा सुद्धा अनालिसिस करताना या केमिकल टेस्ट इम्पॉर्टंट आहेत आणि जनरली त्या टाइपच्या केमिकल टेस्ट कशावर बेस्ड असतील बघा दोज इन युज इन जनरल क्वालिटेटिव्ह इन ऑर्गेनिक अनालिसिस ओके अंडरस्टूड सी ऑर्गेनिक सबस्टन्सेस आर आयडेंटिफाईड बाय कॅरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ वन ऑर मोर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन द मॉलिक्युल तर ऑर्गेनिक सबस्टन्सेस जे आहेत ते कसे जनरली आयडेंटिफाय केले जातात बघा किंवा कुठले आयडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म केले जाते ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी तर कॅरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ वन ऑर मोर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन द मॉलिक्युल तर त्या मॉलिक्युल मध्ये एक किंवा एक पेक्षा जास्त किंवा अदर फंक्शनल ग्रुप आहेत किंवा कुठले फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहेत त्याच्यापासून त्याचं टेस्टिंग केलं जातं त्याच्यावर अंडरस्टूड हे सर नो येस मॅम ओके सी नेक्स्ट आहे रेलेव्हंट प्रोफेशनल कॉम्पिटन्सीस काय बघा पीसीस पीसी सिक्स आहे प्रोफेसियन्स ऑन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन पीसी सेव्हन आहे इंटरप्रिनरशिप अँड लिडरशिप पीसी टेन आहे कंटिन्युईंग प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट ओके देन नेक्स्ट आहे रिलेव्हंट प्रॅक्टिकल आउटकम्स पी आर ओज आहेत काय काय बघा परफॉर्म क्वालिटेटिव्ह टेस्ट टू सिस्टेमॅटिकली आयडेंटिफाय द अननोन केमिकल सबस्टन्सेस तर क्वालिटेटिव्ह टेस्ट परफॉर्म करायचे सिस्टेमॅटिकली आयडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन केमिकल सबस्टन्स देन प्रॅक्टिकल लर्निंग आउटकम्स आहेत पी आर ओज आहेत काय काय बघा द स्टुडंट्स विल एबल टू परफॉर्म आयडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑन गिव्ह अ सॅम्पल ऑफ आय स्क्रीन तुम्हाला परफॉर्म करायचं आहे स्टुडेंटच्या सॅम्पलवर आयडेंटिफिकेशन टेस्ट राईट अ रिपोर्ट ऑफ एन आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आयडेंटिफिकेशन टेस्टचा रिपोर्ट लिहायचा आहे प्रॅक्टिकल स्किल्स कुठले येतील तुम्हाला बघा अव्हेलिटी टू राईट सिस्टमॅटिक अनालिटिकल रिपोर्ट देन अव्हेलिटी टू रेफर टू ऑफिशियल बुक सच एज इंडियन फार्माकोपिया ओके हे सगळे प्रॅक्टिकल स्किल्स आहेत देन रेलेव्हंट अफेक्टिव्ह डोमेन रिलेटेड आउटकम्स काय काय डेमॉन्स्ट्रेट वर्किंग ॲज अ लिडर ऑर टीम मेंबर फॉलो क्लिनलीनेस सेफ्टी अँड इथिकल प्रॅक्टिसेस understood all of you samajla kya yes, study karayche hai practical madhe anyone yes ma'am okay next hai baka monograph of aspirin in ip 2018 tar monograph aspirin cha jo kay ahe ip 2018 anusar tar to dile le baka ita khali kay kay aspirin aspirin is acid uh, acetyl salicylic acid aspirin he kay hai acetyl salicylic acid ahe केमिकली लेमड ऍज टू ऍसिटॉक्सी बेन्झोइक ऍसिड तर केमिकली त्याला काय म्हटलं जातं बघा दोन ऍसिड दोन दोन का असं म्हटलंय आपण त्या दिवशी मेटा पॅरामी एक्सप्लेन करताना सांगितलं होतं बिकॉज सेकंड नंबरच्या कार्बनला ऍसिटॉक्सी बेन्झोइक ऍसिड ऍसिटॉक्सी बेन्झोइक ग्रुप अटॅच आहे ओके म्हणून काय म्हटलेलं आहे त्याला टू ऍसिटॉक्सी बेन्झोइक ऍसिड लक्षात आलं अंडरस्टूड ऑर नॉट येस मॅम येस मॅम ओके सी एस्प्रिन इज एसिटी एसिटिल सॅलिसिलिक ऍसिड केमिकली नेम्ड ऍज टू ऍसिटॉक्सी बेन्झोइक ऍसिड टू ऍसिटॉक्सी बेन्झोइक ऍसिड असं म्हटलं जातं त्याला हे स्ट्रक्चर आहे बघा बेन्झोइक ऍसिड आहे आणि त्याला ऍसिटॉक्सी ग्रुप अटॅच आहे ओके दिस इज स्ट्रक्चर देन मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे सी नाईन एच एट ओ फोर सी 
बघा नाईन कार्बन आहे त्याच्यामध्ये एट हायड्रोजन आहेत आणि ऑक्सिजन फोर फोर आहेत ओके सी तर दिसेल तुम्हाला याचे एक दोन तीन चार पाच सहा सिक्स कार्बन हा एक सात आहे ओके हा एक आठ आणि नऊ ओके नऊ कार्बन झाले तर इथं बघा चार ऑक्सिजन आहेत एच एट आहेत ओके एच एट आहेत हे सहा सात आणि इथला एक आठ ओके एच एट आणि ऑक्सिजन चार आहेत बघा हे दोन आणि हे दोन अंडरस्टूड म्हणून त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे सी नाईन एच एट ओ फोर अंडरस्टूड ओके सी मॉलिक्युलर वेट आहे वन एटी पॉइंट टू एवढा आहे मॉलिक्युलर वेट स्टँडर्ड एक्सप्रिंट कंटेन्स नॉट लेस दॅन नाईन्टी नाईन पॉइंट फाईव्ह पर्सेंट अँड नॉट मोर दॅन हंड्रेड पॉइंट फाईव्ह पर्सेंट ऑफ सी नाईन एच एट ओ फोर तर एक्सप्रिंट मध्ये नव्याण्णव पॉइंट पाच टक्के एवढं काय असत ड्रग असत किंवा ते स्टँडर्ड आहे त्याच और हंड्रेड पॉइंट फाईव्ह पर्सेंट ऑफ सी नाईन एच एट ओ ओ फोर इन कॅल्क्युलेटेड ड्राय बेसिस ड्राय बेसिस वर कॅल्क्युलेट केल्यानंतर तेवढं त्याच्या ड्रग प्रेझेंट असते ओके मॉलिक्युल मध्ये देन ऑर्गॅनोलेप्टिक डिस्क्रिप्शन काय काय आहेत बघा कलरलेस क्रिस्टल्स ऑर ऑफ व्हाईट तर कलरलेस क्रिस्टल्स आहेत व्हाईट कलरची पावडर असते किंवा व्हाईट कलर असतो त्याला हेड पावडर ड्रग आहे देन क्रिस्टल अँड पावडर ऑर्डरलेस ऑर ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस ओके ऑर्डरलेस असतो ह्याला काही स्मेल वगैरे नाही स्पेसिफिक ओके देन फार्मास्युटिकल कॅटेगरी आहे नॉन स्टेरॉडल अँड इन्फ्लामेटरी एन एस ए आय डी आता सांगितलं मी तुम्हाला नॉन स्टेरॉडल अँड इन्फ्लामेटरी ड्रग आहे देन अँटीरोमॅटिक अँटी थॉम्बोटिक ओके अँटीरोमॅटिक अँटीरोमॅटिक मीन्स काय जे काही संधिवात वगैरे आपण म्हणतो रुमॅटेड अर्थायटिस वगैरे जे काही बोन्सच्या रिलेटेड डिसिसेस आहेत तर त्याच्यावर हे स्प्रिन युज केलं जातं बघा अँटी थ्रॉम्बोटिक वॉट इज थ्रॉम्बो थ्रॉम्बोसिस थ्रॉम्बोसिस म्हणजे एक एम्बोलाय किंवा थ्रॉम्बो थ्रॉम्बोस फार्म होतो बघा रक्ताची गुथळी वगैरे असं म्हणत असू आपण तर ते फॉर्म होऊ देत नाही थिन करण्याला युज केलं जातं अँटी थ्रॉम्बोटिक असं सुद्धा म्हटलं जातं बघा तुम्ही जनरली ऑब्झर्व केलं असेल आता खूप जणांना नियर अबाउट सगळ्यांना आपल्याला माहितच झाले आहे कोविडची ट्रीटमेंट ओके कितीतरी आपल्या म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपले रिलेटिव्ह असतील किंवा आपले आसपासचे लोक असेल ते सफर होताना आपण बघितले कोविड ओके काय केलं जात होतं ओके कोविडच्या ट्रीटमेंट मध्ये जनरली माहित आहे कोणाला जस पहिल्यांदा तर अँटीबायोटिक्स दिले जात होते अँटीवायरल्स समटाईम युज केले जात होते ओके आणि फायनली पोस्ट कोविड काय केलं जात होतं त्यांना स्प्रिंगची टॅब्लेट दिली जात होती हा एक अवेअर माहित आहे कोणाला का नाहीच माहिती काय होती कोविड ट्रीटमेंट कसं केलं जात होत बघितलं का नाही कोणी ओके सी मी सांगते तुम्हाला काय केलं जात होत कोविड जे एखादा पेशंट कोविड आहे आणि त्याचा रेट वगैरे हाय आहे तर त्यांना काय केलं जात होतं स्टार्टिंगला अँटीबायोटिकच्या ट्रीटमेंट दिल्या जात होत्या खूप हाय सॅलबॅक्टम सारखे हाय लेवलचे अँटीबायोटिक चे डोसेस त्यांना दिले जात होते ते डोसेस संपल्यानंतर ते रिकवर होत होते पेशंट आणि रिकवर झाल्यानंतर फायनल त्यांना काय होत होता थ्रम्बोसचा अटॅक येत होता आणि त्याच्यामुळे तर कितीतरी लोकांची रिकवर होऊन डेथ झालेली आहे कोविड मध्ये लक्षात येते का सगळ्यांना असं तर तुम्ही ऐकले हे तर ऐकले की जनरल कन्सेप्ट सांगा की नीट झालं होतं सगळं आता डिस्चार्ज मॅम होत अचानक आज सकाळी किंवा संध्याकाळी डेथ झाली त्या पेशंटची हे ऐकून आहात कन्सेप्ट हो मॅम माहित आहे सगळ्यांना सगळ्यांनी ऐकलं असेल हे सगळ्यांनी सगळं डिस्चार्ज मिळणार होता आज सकाळी आज संध्याकाळी असं मिळणार होता आणि अचानक डेथ झाली पेशंटची किंवा पेशंट दगावला ऐकली ही कन्सेप्ट त्याच्यामुळे होत असेल हे असं लक्षात आलं तुमच्या तुम्ही कधी विचार कव्हर केली कोविडचं ट्रीटमेंटला सगळं रिस्पॉन्ड केलं आणि सगळं ओके झालं पेशंट आणि फायनली काय होत होत पेशंटची डेथ होत होती हा असं ऐकून होत आपण येस ओर नो येस मॅम येस मॅम येस आज डिस्टर्ब मिळणार या पेशंटला आणि आपण सकाळी ऐकतो तर तो पेशंट गेलेला आहे येस ओर नो कशामुळे हे होत होत बघा बेसिक आता विषय निघाला म्हणून सांगते मी तुम्हाला बेसिकली बघा कोविड मध्ये काय वाढत होतं डी डायमर लेवल वाढत होती पेशंटच्या बॉडीमध्ये येस ओर नो आता तुम्हाला डी डायमर माहित नसेल डी डायमर काय असतं एक बॉडी मधला एक घटक असतो थोडक्यात लक्षात घ्या तो की ब्लड क्लॉट करत असतो ओके आता तुम्हाला 
कोयागलंट आणि टी कोयागलंट याचे पिला असेल जनरल कन्सेप्ट लक्षात घ्या डीडायामर नावाचा एक एजंट असतो बॉडीमध्ये डीडायामर काय करत असतो ब्लड क्लॉटिंग तुम्हाला समजण्यासाठी सांगते ऍक्च्युली ब्लड क्लॉटिंग नाही ब्लड असं थिन होतं त्या डीडायामर ओके डीडायामरच्या लेवल तर काय होत होत डीडायामरची लेवल वाढत होती बघा त्या कोविड मुळे आणि ती काय होत होतं जोपर्यंत अँटीबायोटिकची ट्रीटमेंट चालू आहे तोपर्यंत ती लेवल मॅनेज होत होती आणि ज्या वेळेस सडन अँटीबायोटिकची ट्रीटमेंट अँटीबायोटिकला पण एक लिमिट आहे हा म्हणून आपण किती पण वेळा अँटीबायोटिक देऊ शकतो का बॉडीमध्ये नाही त्याच्यामुळे परत काय होतं डब्ल्यू बी सी वाढणं किंवा कमी होणं हे प्रकार वाढत जातात अँटीबायोटिक जास्त झाल्यामुळे त्यामुळे त्याला आपण लिमिट असते मग जोपर्यंत ट्रीटमेंट देतोय जोपर्यंत बॉडीमध्ये आहे तोपर्यंत काय वाटत होतं कोविड जे आहे ते नॉर्मल झाले किंवा कोविड पासून माणूस रिकव्हर झाला आता ठीक झाला असं म्हणत होते बट डी डायमर लेवल वर लक्ष जात नव्हतं लोकांचं डी डायमर लेवल त्यांची वाढत होती अचानक कारण डी डायमर लेवल वाढली की त्यांना थ्रंबस अटॅक येत होता थ्रंबस म्हणजे काय रक्ताची गुटळी पल्मोनरी एम्बोलिझम नावाचा एक घटक असतो किंवा एम्बोलाय फॉर्म होता पल्मोनरी वेन असते हार्टचं झालं काय एच पी मध्ये तुम्हाला फिजिओलॉजी येस मॅम येस मॅम हा तर बघा हार्ट मध्ये काय असतं एक ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टम मध्ये वगैरे झालं असेल पल्मोनरी आर्टरी असते माहिती कुठून येते पल्मोनरी आर्टरी लंग्स पासून स्टार्ट होते आणि ऑक्सिजनेटेड ब्लडचा पुरवठा करते हार्टला होल बॉडीला एस ऑर नो सप्लाय करते एस ऑर नो येस मॅम तर त्याला पल्मोनरी आर्टरी म्हणायचं तर ते लंग्स पासून स्टार्ट झालेली असते बघा हार्टला जॉईन झालेली तिथूनच ऑक्सिजनेटेड ब्लड हार्ट हार्ट हार्टकडे पोहोचवलं जातं की होल बॉडीमध्ये ओके तर काय आहे ते पल्मोनरी आर्टरी जे आहे तिथंच एक ब्लडचा क्लॉट फॉर्म होत होता ओके आणि तो क्लॉट फॉर्म झाला की हार्ट अटॅक येत होता आणि पेशंट सडनली जात होता ओके हे एवढं मेकॅनिझम होत बघा हे थ्रंबो थ्रंबोसिस थ्रंबो फॉर्म झाला किंवा एक गुठळी आपण म्हणूया रक्ताची गुठळी फॉर्म झाली आणि ते अटॅक आला असं म्हणत होते जनरल तुम्हाला समजण्यासाठी सांगते तर हे जी ऍस्प्रिन एक का तीन महिने आय थिंक तीन महिने पोस्ट कोविड ऍस्प्रिनची टॅब्लेट खावा असं डॉक्टर सांगत होते माहिती तुम्हाला नसेल माहिती तरी सांगते मी तुम्हाला बघा कोविड समजा एखाद्या पेशंटला कोविड झाला आणि कोविडची ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट मधून तो बरा झाला ओके तर तो पेशंटला तीन महिने पोस्ट कोविड ऍस्प्रिनची टॅब्लेट घ्या असं कन्सिडर केलं जात होतं किंवा असं रेकमेंड केलं जात होतं देत होते डॉक्टर वाय तर हा थ्रंबोस ऍस्प्रिन काय आहे अँटी थ्रंबोटिक आहे बघा इथं आपण बघितलं त्याची फार्मास्युटिकल कॅटेगरी काय आहे अँटी थ्रंबोटिक म्हणजे हा जो काही थ्रंबोस फॉर्म होऊन अटॅक येऊन मरण्याचं प्रमाण होतं ते होऊ नये पोस्ट कोविड ओके म्हणून ते ऍस्प्रिनची टॅब्लेट देत होते जनरली हार्टच्या पेशंटना सुद्धा ऍस्प्रिनची टॅब्लेट दिली जाते ते त्यांचं जनरल झालं बट पोस्ट कोविड मध्ये ऍस्प्रिनची टॅब्लेट जनरली सगळीकडे रेकमेंड केली गेली होती लक्षात आलं काय आहे थ्रंबोटिक अँटी थ्रंबोटिक आणि ऍस्प्रिनच किती इम्पॉर्टन्स आहे तुम्ही म्हणा तुम्ही विचार करायला पाहिजे होता जनरली ऍस्प्रिन हे तर एनएसीआयडी मध्ये येतं नंतर ते अँटी थ्रंबोटिक आहे बट वाय इट इज प्रिस्क्राईब्ड आफ्टर पोस्ट कोविड पोस्ट कोविड नंतर हे का दिलं जात असेल तर याच्या मागे हे रिझन होत बघा आले लक्षात सगळ्यांना सर्च करा यु कॅन सर्च ऑल्सो माहित नसेल तरी मी सांगितलेलं आहे आता बघू शकतो ओके लक्षात आलं जनरल कन्सेप्ट होती तुम्हाला माहित असावं म्हणून सांगितलं आहे मी इट इज बियॉन्ड अवर सिलेबस ओके अंडरस्टूड येस मॅम ओके सी नेक्स्ट आहे डोस काय आहे या स्प्रिंगचा थ्रंबोलायटिक अँटी थ्रंबोलायटिक काय समजलं अँटी थ्रंबोटिक येस मॅम ओके सी फार्मा डोस काय आहे ऍज अनॅलजेसिक अँड अँटीपायरेटिक अनॅलजेसिक मीन्स पेनकिलर म्हणून दिलं जातं अँटीपायरेटिक म्हणून सुद्धा दिलं जातं बघा थ्री हंड्रेड टू अँटीपायरेटिक मीन्स फेवर कमी करण्यासाठी ओके थ्री हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड मिलीग्रॅम एवढा डोस आहे फॉर फोर टू सिक्स टाइम्स डे चार ते सहा वेळा एका दिवसातून दिलं जातं ऍज अँटी अँटी रुमॅटिक अँटी रुमॅटिक किती घ्यायचं आहे वन टू टू ग्रॅम फॉर टू फोर टू सिक्स टाइम्स डे चार ते सहा वेळा ओके दिवसातून एक ते दोन ग्रॅम एवढा डोस ऍज अँटी थ्रोम्बोटिक सेव्हन्टी फाईव्ह एम जी डेली तर अँटी थ्रोम्बोटिक जे आहे त्याच्यामध्ये किती घ्यायचं आहे सेव्हन्टी फाईव्ह एम जी डेली एवढं घ्यायचं आहे बघा फ्लो चार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क काय आहे ऑर्गनोलिटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग जे आपण आता केलेलं आहे सोल्युबिलिटी टेस्ट इन डिफरंट सॉल्वंट्स 
then identification test as per ip then sample complies does not comply as the test as per ip तर ते सगळं करून तुम्हाला ते कम्प्लाय करते का नाही कम्प्लाय करता येते ला हे सांगायचं आहे हा फ्लो चार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क आहे समजलं सगळ्यांना यस मॅम देन रिसोर्सेस रिक्वायर्ड काय काय बघा ग्लास वेअर्स आहेत थाइल्स ट्यूब आहे टेस्ट ट्यूब आहे कॅपिलरी ग्लास रॉड आहे ओके केमिकल्स काय काय फेरिक क्लोराइड सोडियम हायड्रोक्साइड अल्कोहोल 95% सल्फ्युरिक ऍसिड इथर अँड क्लोरोफॉर्म हे सगळे केमिकल्स लागणार आहेत आपल्याला हे टेस्ट परफॉर्म करण्यासाठी ओके सी प्रोसिजर काय रिसोर्सेस यूज अँड प्रोसिजर काय काय आहे प्रोसिजर बघा फर्स्ट आहे ऑर्गॅनोलेप्टिक डिस्क्रिप्शन काय आहे ऑब्झर्व द गिवन ड्रग क्रिटिकली फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन तर ऑब्झर्व करायचं आहे दिलेला ड्रग तुम्हाला द ड्रग इज कलरलेस क्रिस्टल सर व्हाईट तर कसा असला पाहिजे ड्रग किंवा कसा असतं स्टुडंट बघा कलरलेस क्रिस्टल असतं आणि किंवा व्हाईट कलर मध्ये असतं दिन क्रिस्टलाईन पावडर ऑर्डरलेस आर ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस एज पर आय पी स्पेसिफिक त्याला स्मेल वगैरे काय नसते बघा ते ऑर्डरलेस ऑर्डरलेस असते नेक्स्ट इज सोल्युबिलिटी टेस्ट व्हॉट इज दॅट परफॉर्म सोल्युबिलिटी टेस्ट इन डिफरंट सॉल्वंट तर त्याची डिफरंट सॉल्वंट मध्ये सोल्युबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करायचे तर ड्रग इज पॅरिंगली सोल्युबल इन वॉटर तर वॉटर मध्ये तो स्पॅरिंगली सोल्युबल असतो फ्रीली सोल्युबल इन अल्कोहोल अल्कोहोल मध्ये फ्रीली सोल्युबल असतो सोल्युबल इन क्लोलो क्लोरोफॉर्म अँड इन इथर आणि स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर तर क्लोरोफॉर्म आणि इथर मध्ये तो सोल्युबल असतो आणि स्लाइटली सोल्युबल वॉटर मध्ये असतो याचा एक चार्ट असतो बघा सोल्युबिलिटी पार्ट पर मिलियन तर मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरला किंवा कधीतरी तुम्हाला नेक्स्ट इयरला असेल मे बी तो सोल्युबिलिटीचा चार्ट तर लेस दॅन वन किती सॉल्वंट किती सोल्युट किती सॉल्वंट मध्ये कसं सोल्युबल आहे स्पॅरिंगी वगैरे आहे किंवा सोल्युबल आहे किंवा स्लाइटली सोल्युबल आहे या टर्म्स तिथं आहेत बघा तर त्याच्यानुसार तुम्हाला समजून जाईल आपण कधीतरी तो चार्ट डिस्कस करूया ओके स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर वॉटर मध्ये स्लाइटली सोल्युबल आहे ओके लक्षात आलं काय आहे त्याच्या बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स येस मॅम ओके नेक्स्ट आहे बघा आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आयडेंटिफिकेशन टेस्ट काय परफॉर्म करायचं किंवा प्रोसिजर काय बघा अ बॉईल अबाउट झिरो पॉईंट फाईव्ह ग्रॅम ऑफ ड्रग विथ टेन एम एल ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड सोल्युशन तर झिरो पॉईंट पाच ग्रॅम ड्रग आहे ते बॉईल करायचं आहे टेन एम एल सोडियम हायड्रॉक्साइड सोल्युशन सोबत फॉर थ्री मिनिट तीन मिनिटांसाठी कूल अँड ऍड टेन एम एल ऑफ डायलिट सल्फ्युरिक ऍसिड ते कूल करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये दहा एम एल डायलिट सल्फ्युरिक ऍसिड ऍड करायचं आहे व्हाईल क्रिस्टल अँड प्रिसिपिटेट इज प्रोड्युस तर डायलेट सल्फ्युरिक ऍसिड ज्यावेळेस ऍड करू आपण त्यावेळेस काय होतं क्रिस्टल अँड प्रिसिपिटेट प्रोड्युस होतो बघा इट हॅज द ऑर्डर ऑफ ऍसिटिक ऍसिड तर त्याला ऍसिटिक ऍसिड सारखा ऑर्डर येतो फिल्टर डिझॉल्व द प्रिसिपिटेट इन अबाउट टू एम एल ऑफ वॉटर तर फिल्टर करायचं आहे आणि डिझॉल्व करायचं आहे तो प्रिसिपिटेट दोन एम एल ऑफ वॉटर मध्ये ओके अँड ऍड फेरिक क्लोराइड आणि फेरिक क्लोराइड ऍड करायचं आहे टेस्ट सोल्युशन अ डीप व्हायलेट कलर इज प्रोड्युस डीप व्हायलेट कलर प्रोड्युस होतो त्याच्यामुळे टू बी फिल्टरेट ऑप्टेन इन टेस्ट ऍट टी एम एल ऑफ अल्कोहोल तर फिल्टरेट ज्या वेळेस ऑप्टेन होईल टेस्ट मध्ये टेस्ट सोल्युशन मध्ये तर त्याच्यामध्ये नंतर तीन एम एल अल्कोहोल ऍड करायचा नाईन्टी फाय पर्सेंट पेंट फाय वॉल्युमचा असते त्याच्यात पोर्ट अँड थ्री एम एल ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड अँड वॉर्म आणि तीन एम एल सल्फ्युरिक ऍसिड ऍड करायचं आहे ते वॉर्म करायचं आहे द ऑर्डर इथायल ऍसिडेट इज प्रिसिपिटेबल तर ऑर्डर ऑफ इथायल ऍसिडेट जे आहे ते तो एक ऑर्डर येतो इथायल ऍसिडेटचा आणि तो प्रिसिपिटेबल असतो देन लास्ट आहे डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉईंट द ड्रग मेल्ट सॅट अबाउट वन फोर्टी टू डिग्री सेल्सिअस तर हे सगळं प्रोसेस केलं तर तुम्हाला काय होईल लास्टला एकशे बेचाळीस एवढं डिग्री सेल्सिअस एवढं त्याचं तापमान आहे ते तुम्ही चेक करायचं आहे मेल्टिंग पॉईंट टॅपरेटर्स सिम्पल आहे आयडेंटिफिकेशन टेस्ट अंडरस्टूड understood or not yes ma'am yes ma'am yes okay next type precaution to be taken kai precautions ke liye baka ether the solvent for the solubility test is very volatile and flammable ether che apun use karna hai solubility sathi tar te khup volatile what is volatile volatile manje ahe ase te sab sublimation hote kiwa to nigun jato lage te volatile ahe ani khup flammable ahe okay फ्लेम सुद्धा फायर सुद्धा फास्ट कॅच करतो त्याच्यामुळे ते केअरफुल हँडल करायचंय नो फ्लेम्स विल बी अलाउड इन द लॅब वन्स इथर इज बिंग युज तर लॅब मध्ये कशाच फ्लेम्स किंवा सगळे गॅस बर्नर वगैरे बंद करायचे ज्या वेळेस इथर युज केलं जातं की बिकॉज इट इज हायली फ्लेमेबल अंडरस्टूड येस मॅम देन रेफरन्स आहे बघा इंडियन फार्मा फोर्टी टू थाउजंड एटीन ओके दोन हजार अठरा आय पी मधून हा घेतलेला आहे 
प्रैक्टिकल जेन ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा टेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस है फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन फर्स्ट नेचर कलर एंड ऑर्डर ओके देन सोल्युबिलिटी वॉटर अल्कोहल क्लोरोफॉर्म इतर ऑब्जर्वेशन कस है तेज लिया इन्फरेंस लिया आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ए बी आ सी ओके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है मेल्टिंग पॉइंट वगैरह तुम्हारा लिया है सग इफ ऑब्जर्वेशन इज एज पर गिवन इन इंडियन फार्माकोपिया देन राइट कंप्लाइज द टेस्ट तर हे ऑब्जर्वेशन जे काही तुमचे येतील ओके हे प्रॅक्टिकल परफॉर्म केल्यानंतर ओके जर आलं तर येस नो येस नो लिहायचा आहे तर ऑब्झर्वेशन कसा कलर फॉर्म होतो आणि येस और नो ओके त्याच्यानंतर जर आय पी इंडियन फार्माकोपिया एकदा चेक करायचं आहे त्या इंडियन फार्माकोपियानुसार जर ते सगळे तुमचे ऑब्झर्वेशन आणि इन्फरन्सेस आले तर राईट कम्प्लाय द टेस्ट इफ नॉट देन राईट डज नॉट कम्प्लाय द टेस्ट जर कम्प्लाय होत असेल तर कम्प्लाय करत हे टेस्टला असं लिहायचं नसेल होत ऑब्झर्वेशन वेगळे असतील तुमचे तर डज नॉट कम्प्लाय द टेस्ट असं लिहायचं फायनली द रिझल्ट द गिवन सॅम्पल ऑफ आयस्क्रीन कम्प्लाय द टेस्ट अँड डज नॉट डज नॉट कम्प्लाय द टेस्ट फॉर आयडेंटिफिकेशन ऍज पर आय पी झाला तर कम्प्लाय किंवा नाही झाला तर नॉट कम्प्लाय ओके हा तुम्ही प्रॅक्टिकल केल्यानंतर लिहू शकता एवढंच प्रॅक्टिकल होतं बघा तुमचं अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू क्वेश्चन आहे तिथं काही तुम्हाला लिहिण्यासाठी दिलेले ऍक्टिव्हिटीज अंडरस्टूड इयर वी कम्प्लिटेड अवर प्रॅक्टिकल लक्षात आलं मॅम ओके आता तुम्ही तुम्हाला मी व्हिडिओ ग्रुप वर शेअर केलेले बघा तिथूनच द्यावा लागेल सॉरी तिथूनच बघावं लागेल तुम्हाला बिकॉज आपण घेऊ शकत नाही आपण हे नंतर आपल्या युट्यूबला अपलोड करतोय व्हिडिओ हे सर नो त्याच्यामुळे काय होतं युट्यूबचं ते दोन्ही दोन्ही युट्यूबचाच व्हिडिओ घेऊन आपण युट्यूबलाच अपलोड करू शकत नाही ते नंतर कॉम्प्लिकेशन फॉर्म होतात त्याच्यामुळे मी तुम्हाला ग्रुपवर व्हिडिओ शेअर केलेला आहे सगळ्यांनी प्रॅक्टिकल संपल्यानंतर अगोदर व्हिडिओ बघायचा आहे आणि कालचे एस पीचे पण मी दोन व्हिडिओ शेअर करेल तुम्हाला ओके ते सुद्धा बघा आणि हिपॅटिटीसचं जे आहे अवेअरनेस ते तुम्ही स्वतः शोधायचं आहे ते तुम्हाला असाइनमेंट आहे मी विचारणार आहे कुठला व्हिडिओ शोधला आणि काय समजलं नेक्स्ट प्रॅक्टिकल हे प्रॅक्टिस साठी असाइनमेंट आहे तुम्हाला डेंग्यूची आणि आपण काय बघितलं अजून काल डेंग्यू आणि अजून एक डिसीज बघितला मलेरिया हे दोन व्हिडिओ मी तुम्हाला देईन हे प्रॅक्टिस तुम्ही स्वतः सर्च करा आणि आजच्या प्रॅक्टिकलचा व्हिडिओ ग्रुपवर दिलेला आहे एकदा चेक करा सगळ्यांनी बघायचे ते व्हिडिओ आत्ताच्या आता अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू येस मॅम येस मॅम ओके अजून काय कोणाला प्रॉब्लेम आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन आजच्या स्कॉलरशिप फॉर्म भरून घ्यायचा आहे आज संध्याकाळपर्यंत सगळ्यांच्या आपल्या कॉलेज मधल्या फॉर्म आले पाहिजे इट इज मॅन्डेटरी फॉर ऑल कोण कोण राहिलं स्कॉलरशिपचं त्यांनी पटकन फॉर्म भरून घ्यायचे बघ चला मला सांगा कोण कोण राहिलं स्कॉलरशिपचं रोल नंबर ट्वेंटी पासूनचे सांगा पहिल्यांदा मला ट्वेंटी टू जाधव रुक्मिणी काय झालं तुमचं मॅम सर्व्हर डाऊन आहे म्हणते सर्व्हर डाऊन आहे म्हणते चालू आहे चालू आहे बघा मॅडम त्यांना सांगितलं ते म्हणले संध्याकाळपर्यंत मी सांगतो तुम्हाला हा ओके ते भरून घ्या हो बोलला की मला इन्फॉर्म करा हो माधव नाही कले बाग कलू बर्मे नाही कसले खरंच कोमल काय झालं तुमचं मॅम आज भरते आज भरा मॅडम काय पण करून बघा ओके नोकरी अश्विनी काय झालं तुमचं आज भरणार आहे मॅम बरं आज लास्ट डेट आहे बघा म्हणजे आपल्या कॉलेज मध्ये चेकिंगची मला सांगायला सांगितलंय काय झालं तुमचं झालं मॅम भरायला झाले बरा बरा मोरे रणजित नाही तुम्हाला मुळे राजश्री नो नो देन हा ऑदर स्टुडंट सुद्धा सगळे सगळ्यांना इन्स्ट्रक्शन बघा बाकीचे रोल नंबर सुद्धा सगळे भरून टाका स्कॉलरशिप भरल्यानंतर जे आता मॅडमला तुमच्या सांगितलेल्या रिस्पेक्टिव्ह टीचरला अप्रोच करा ओके इट इज मॅन्डेटरी आजच्या आज ते इम्पॉर्टंट बेसिसला भरून घ्यायचं आहे सगळ्या स्टुडंटसाठी इन्स्ट्रक्शन आहेत आणि तुम्हाला ग्रुपवर मेसेज आला होता की मॅन्युअल्स घ्यायला या ओके जसं पॉसिबल होईल तसं सहाशे सत्तर रुपये घेऊन या मॅन्युअल्स घेऊन जावा तुम्ही ओके लिहायला चालू करूयात आपण सगळ्यांकडे आल्यानंतर मॅन्युअल तोपर्यंत वन पेज रिपोर्ट लिहून अपलोड करायचे याचे पण वन पेज रिपोर्ट लिहायचे ताचपर्यंत जेवढे प्रॅक्टिकल झाले केमिस्ट्री आणि एस पी आणि ते गुगल क्लासला सगळ्यांचे अपलोड पाहिजे असाइनमेंट अजून सुद्धा 
एका स्टुडंट ने एक दोन स्टुडंट ने दिले नाही ओके बघा आता ते सर काय बोलतील आपलं चेक होणार आहे सगळं त्यावेळेस तुम्ही ते रिस्पॉन्सिबल राहाल आता मी काय घेणार नाही आणि आता ऍक्सेप्ट पण करणार नाही तुमच्या असाइनमेंट ओके आज स्पेशल असाइनमेंटचे क्वेश्चन दिले जातील ते लिहा आणि अजून तरी कोण राहिला असेल तर एक दोन दिवसात द्या असाइनमेंट ठीक आहे एक दिवस एक दिवस किंवा दोन दिवस आपण ऍक्सेप्ट करूयात त्यांचे आणि नंतर नाही केले जाणार बघा हे लास्ट वॉर्निंग आहे तुमच्यासाठी आणि स्पेशल असाइनमेंटचे क्वेश्चन लिहा वन पेज रिपोर्ट रेग्युलर लिहून अपलोड करत जावा गुगल क्लास ज्या त्या फोल्डर्स मध्ये जेवढ्याचे रिडिंग ती पाठवलीत ना तुम्ही तेवढं आम्ही सगळं लिहून अपलोड पण केलंय आणि जे जे तुम्ही म्हणजे राहिलंय पाठवायचं तुम्ही ऑब्झर्वेशन वगैरे काहीतरी लिहित असाल ना ऑब्झर्वेशन वगैरे ते सगळं लिहून पाठवा रिडिंग राहू द्या आपण तुम्ही आल्यानंतर रिडिंग नंतर लिहूया ते आहे असं सेंड करा सगळ्यांनी हा हो सगळ्यांनी आहे असं सेंड करा आपण नंतर डिस्कस करू एक दोन ते तीन प्रॅक्टिकलच्या आय थिंक राहिल्या असेल रिडिंग ठीक आहे ते आहे असं सेंड करा या तर प्रॅक्टिकल्सला काही प्रॉब्लेम नाही आहे असं तुम्ही लिहून अपलोड करा आणि बघूयात मग आल्यानंतर तुम्हाला परफॉर्म करायचे तर प्रॅक्टिकल त्यावेळेस तुम्ही लिहू शकता ओके एक्सप्लेनेशन तर झाले आता फक्त परफॉर्मन्स करायचं राहिले तुमचं तुम्ही ज्या सी आलला ऑफलाईन त्यावेळेस करून टाकू आपण सगळे एक 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 प्रॅक्टिकल्स तुमचे ओके मॅम आणि सगळ्यांनी बघा त्या सरांना फोन करत चला पाटील सरांना कधी हॉस्टेल अवेलेबिलिटी होती बघा तुमचे वॅक्सिनेशन कव्हर करा सगळे डॉक्युमेंट्स जमा करा आणि पटकन कॉलेजमध्ये या ओके ऑफलाईन येणं गरजेचं आहे सगळ्यांनी तोपर्यंत आपण घेऊया तास तुम्ही स्वतः अप्रोच करत जावा मला कॉन्टॅक्ट करा काही प्रॉब्लेम असेल तर ओके काय प्रॉब्लेम आहे अजून कोणाला सांगा पटकन सांगा काय असं बोलायचं काय स्कॉलरशिप समजलं मॅन्युअलचं सांगितलं अजून काय असतील तरी तुमचे इश्यूज सांगू शकता यस बी फास्ट आहे का स्टॉप करूयात का आपण येस मॅम ओके अटेंडन्स द्या आणि आज चार ते पाच एक लेक्चर असेल बघा तुमचं ग्रुप वर मेसेज टाकला की सगळ्यांनी जॉईन ओके तर ओके गिव मी अवर अटेंडन्स रोल नंबर वन प्रेजेंट मॅम प्रेझेंट मॅम प्रेझेंट मॅम प्रेझेंट मॅम रोल नंबर सिक्स अपसेंट सेवन प्रेझेंट मॅम एट रोल नंबर सेवन एट एट रोल नंबर अपसेंट नाईन प्रेझेंट मॅम ओके टेन रोल नंबर टेन अपसेंट इलेवन प्रेझेंट मॅम ओके ट्वेल्व ओके रोल नंबर सिक्स इज प्रेझेंट हा प्रेझेंट प्रेझेंट थर्टीन रोल नंबर थर्टीन अपसेंट फोर्टीन प्रेझेंट फोर्टीन प्रेझेंट फिफ्टीन प्रेझेंट मॅम सिक्स्टीन बी फास्ट रोल नंबर सिक्स्टीन प्रेझेंट सेवन्टीन प्रेझेंट एटीन प्रेझेंट मॅम नाईन्टीन प्रेझेंट ट्वेंटी ट्वेंटी अपसेंट ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू रोल नंबर ट्वेंटी टू Absent twenty three. Be fast. Twenty four. Twenty 
Roll number 24. Absent 25. Absent 26. Absent 27. Present, ma'am. 28. Present. 30. Present, ma'am. 31. Present, ma'am. 32. Present, ma'am. 33. Present, ma'am. 35. Present, ma'am. 36. Present, ma'am. 7. Present, ma'am. 8. Present, ma'am. 39. Present, ma'am. 40. Present, ma'am. 41. Present, ma'am. 42. Present, ma'am. 43. Present, ma'am. 45. Present, ma'am. 46. Present, ma'am. 47. 47. 48. Present, ma'am. 49. Present, ma'am. 50. Present, ma'am. 51. Present, ma'am. 52. Present, ma'am. 53. Present, ma'am. 54. Present. 55. 55 absent. 56. Present, ma'am. 57. Present, ma'am. 8. Present, ma'am. 59. Present, ma'am. 60. Present, ma'am. 61. Present, ma'am. 62. Present, ma'am. 63. Present, ma'am. 64. 65. Present, ma'am. 66. Present, ma'am. 67. Present. And 68. Present. Okay, check up central number. Roll number 8, 10, 13. 20, 24, 25, 26, 29, 44, 47, 55. Kona hai ka present? Roll number, roll number 8 present. Roll number 8 present. Okay, Azun kona hai? 20 present. Huh? Present. Roll number 20 present. Okay. Carefully give your attendance and spell. Okay, we will stop here. Upon stop, Korea, next week, uh, next week, we will start the schedule practical. Hui.